చెట్టు కింద మొదలైన జీవితాన్ని తన కృషితో తీర్చిదిద్దుకుని గౌరవప్రదమైన జీవితాన్ని మొత్తం కుటుంబానికి అందించారు స్వయం సహాయక సంఘాల అండతో అభివృద్ది వైపు అడుగులు వేస్తున్న గ్రామీణ మహిళ మిడ్డిదొడ్డి స్వరూప విజయగాథను వరంగల్ అర్బన్ జిల్లా దూరదర్శన్ ప్రతినిధి పి శ్రీనివాసరావు అందిస్తున్నారు ముప్పై ఏళ్ల క్రితం వరంగల్ అర్బన్ జిల్లా భీమదేవరపల్లి గ్రామానికి మిడ్డిదొడ్డి స్వరూప వలస వచ్చింది కటిక దారిద్ర్యంతో చెట్టు కింద జీవితం ప్రారంభించింది సమీప బంధువు ఒకరు స్వరూపను స్వయం సహాయక సంఘంలో చేర్చారు పది రూపాయల పొదుపుతో ప్రారంభమైన ఈ ప్రస్థానంలో తొలిసారి వెయ్యి రూపాయల రుణం అందింది దీని ద్వారా పిల్లలకు కొత్త బట్టలు కుట్టించి బడిలో చేర్చిన స్వరూప ఒక్కో అడుగు ముందుకు వేస్తూ తన తలరాతను మార్చుకుంది రోజంతా కూలి పనులకు వెళ్తూనే స్వయం సహాయక సంఘాలతో కలిసి ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం తెలుసుకునేది స్వరూప పట్టుదలను గుర్తించిన అధికారులు గ్రూప్ లీడర్ల ద్వారా ఆర్థికంగా సహాయ సహకారాలు అందించారు దీంతో ఫైనాన్స్ ద్వారా ఆటో కొనుగోలు చేసి భర్తకు అందించింది దీంతో పాటు చుట్టుపక్కల వారి దగ్గర పదివేల రూపాయలు అప్పు చేసి ఇంటి స్థలం కొనుగోలు చేసి స్థిర నివాసం ఏర్పాటు చేసుకుంది ఇలా ఒక్కో మెట్టు అదిలో ఇస్తూ వెళ్లిన స్వరూప ఇప్పుడు రెండెకరాల మాగానికి యజమానురాలు కావడంతో పాటు పెద్ద కుమారుడిని పీజీ చదివించింది ఇక రెండో కుమారుడిని డాక్టర్ చదివించింది మూడో కొడుకును డిగ్రీ వరకు చదివించింది చివరి సంతానమైన కుమార్తె ప్రస్తుతం ఇంటర్ చదువుతూ తల్లిదండ్రులకు చేదోడు వాదోడుగా ఉంటోంది మా పిల్లలు మంచి చదువు చదువుతున్నారు నాకు ఒక బిడ్డ నా బిడ్డ కూడా ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నది నా బిడ్డ హెల్త్ బాగాలేకపోతే హైదరాబాద్ ఉస్మానియాలో పోయి ఒక నెల ఉన్నాం మా భార్య భర్తలు సంఘం డబ్బులతో కట్టుకుంటూ ఎత్తుకుంటూ మా కొడుకు మా నడిపే అబ్బాయి రెండో అబ్బాయి ఎంబీబీఎస్ చదువుతున్నాడు అయినా ఇప్పుడు పూర్తి నాకు నలుగురు పిల్లలు మంచి చదువు చదువుతున్నారు సంఘం నుండి డబ్బులు తీసుకుని పిల్లల ఖర్చు పెట్టుకుంటూ చేసుకుంటూ కట్టుకుంటూ మా భార్య మంచి ఉపాధి ఇస్తాను సంఘంలో చేరుకున్నప్పుడు పదిహేను వేలు పదిహేను వందలు తీసుకున్నాను నేను ఇంటి ఖర్చులకు వెళ్ళి తీసుకున్నాను ఒకసారి ఐదు వేలు తీసుకున్నాను ఇంటి ఖర్చులకు వెళ్ళి తీశాను ఒకసారి యాభై వేలు తీసుకున్నాను మా పెద్ద అబ్బాయికి పీజీ అయిపోయింది సార్ పీజీ కట్టాను మళ్ళీ ఒకసారి ఇట్లా కట్టుకుంటా పోతా అంటే తీరుతా అంటే మళ్ళీ ఒకసారి మా అమ్మాయికి హెల్త్ బాగాలేకుంటే సంఘంలో ఎక్కడ ఎక్కడ అని హాస్పిటల్ అన్న బిడ్డ ఉంటే మీ ఇంటికి వచ్చి ఇక్కడక్కడ ఏడుతా అంటే వాళ్ళు వీళ్ళు ఉండి ఇట్లా సంఘం నుండి ఇట్లా డబ్బిస్తామరా అని తీసుకొని పోయి ఇచ్చారు సంఘం తరపునే కొంచెం డెవలప్ అయినాం అప్పుడు కూడా అట్లా ఇట్లా కష్టపడి పదిహేను రూపాయల కైకిలు కంచెలు చేసి కష్టపడి చదివించుకొని పిల్లలు అక్కడ మాకు మా అమ్మ భర్త కూడా అమ్మ నాలేరు మాకు కూడా అమ్మ నాలేరు ఎవరు అసలు బంధువులు అనేదే లేదు కష్టపడి పిల్లలు నాలుగు చదివించుకుందాం తీవ్ర పేదరికాన్ని జయించి ఆర్థిక స్వావలంబన సాధించిన స్వరూప తోటి సంఘం సభ్యులకు స్ఫూర్తిగా మారారు స్వరూప సాధించిన విజయాలను ఉన్నతాధికారులు సైతం అభినందిస్తున్నారు ఇతర ప్రాంతాల సభ్యులకు స్వరూప పట్టుదల కృషి గురించి వివరిస్తున్నారు ఆవిడ తన యొక్క జీవనోపాధిని కూడా పోషించుకోలేని నిస్సాయ స్థితిలో పక్క సభ్యురాల యొక్క మోటివేషన్ తోటి ఆవిడను మహిళా సంఘంలోకి తీసుకురావడం జరిగింది ఆ రకంగా ఆవిడ మహిళా సంఘంలో చేరి వారి యొక్క కుటుంబ అవసరాల కోసం చిన్న చిన్న అప్పులను తీసుకుని పిల్లలను చదివిస్తూ ఆ రకంగా కొద్ది కొద్దిగా సంఘం ద్వారా వివిధ దఫాలుగా ఆమె యొక్క ఆర్థిక సహాయాన్ని పొంది మరి ఈ రోజు ఒక పేద మహిళ తన యొక్క కుమారుని ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ చేయడం అనే ఒక కళను ఇవాళ వారి యొక్క సంఘం ద్వారా అది సాకారం కాబోతా ఉంది